సో మన సాంప్రదాయంలో వెండి ఎంత స్పెషల్ అంటే నా పట్టీలు నా కాలు గొలుసులు నా యాంక్లెట్స్ చక్కగా చూపిస్తాను ఐ విల్ షేర్ మై మెమరీస్ కూడా సో ఇది అనమాట చూసారా చిన్నప్పుడు అల్లలు తగిలిపోపు మువ్వలు రెండు మువ్వలు ఊడిపోయినాయి కాకపోతే ఒంటి మీద బంగారము వెండు ఉండడం అనేది చాలా మంచిదట ఇవి నా కలెక్షన్ అనమాట ఇదైతే చాలా చాలా స్పెషల్ అనమాట కళ్ళు కళ్ళునా గుండె చల్లునా హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మీ హర్త జాకి యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా వా సమ్మర్ హాలిడేస్ అయిపోతున్నాయి కదా ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి అయిపోయి స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో సో బాగా ఎంజాయ్ చేశారా నేను కూడా ఈసారి సమ్మర్లో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట చాలా బాగా ఆవకాయ పచ్చడి ఫ్రూట్స్ మ్యాంగోస్ తర్వాత స్వీట్స్ హాట్స్ అన్నీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీరు కూడా అంతే హ్యాపీగా ఉన్నారని ఉండాలని కూడా కోరుకుంటాను అనమాట సో ఈరోజు ఒక చాలా రోజుల నుంచి చేద్దాం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఆడపిల్లకి బంగారం వెండి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఉంటుంది చీరలు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది ఇది అందరికీ ఒక కామన్ అనమాట మన అందరికీ నాకు పట్టీలు కాల పట్టీలు అంటే కూడా చాలా చాలా ఇష్టం వెండిలో కాలు గొలుసులు కాళ్ళకు పట్టీలు అవి చాలా ఇష్టం నాకు ఎప్పటి నుంచో అనిపిస్తుంది అనమాట ఎవరు కాళ్ళ పట్టీలు అన్న చూసినప్పుడు వావు భలే ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది కదా సో నా పట్టీలు కూడా చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా అంటే కొంచెం కలెక్షన్ ఉంది నా దగ్గర కూడా సో అవన్నీ మీకు చూపించాలని నాకు చాలా కోరికగా అనిపించింది అనమాట సో చెప్తారు వెండి పూజ సామాన్ చూపించండి అని దాన్ని కొంచెం టైం తీసుకొని నీట్గా అన్నీ సర్దాలి కదా నీట్గా ఉండాలి కదా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను తర్వాత వెండి పట్టీలు చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అవి కూడా ఒక ఆభరణం కదా మనకి కాళ్ళకి అందాన్ని ఒక గౌరవాన్ని తెచ్చే ఒక జ్యువెలరీ అనమాట అది సో ఆ పట్టీలు ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అందరు కామన్గా అడిగేది మీకు చాలా ఓపిక అండి అంటారు ఎందుకంటే షూటింగ్స్ చేస్తారు వీడియోస్ చేస్తారు ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూ ఉంటారు మీకు చాలా ఓపిక ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని కూడా అడుగుతారనమాట సో ఆ సీక్రెట్ కూడా మీతో తప్పకుండా షేర్ చేసుకుంటాను చేసుకోవాలి కూడా అదేంటి అంటే నాకు ఓపిక అంటారా ఇష్టం ఇష్టమైన పని చేస్తున్నప్పుడు ఓపిక ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది బట్ ఓపిక ఉంటే సరిపోతుందా ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి కదా అది ఎలా వస్తుంది సో మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఉంటుంది అనమాట సో నేను ఏదైతే తీసుకుంటానో అది ఈరోజు మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఎనర్జీగా ఉండాలంటే మనం ఏం తినాలి ఓ ఎనర్జెటిక్గా చాలా హ్యాపీగా అంటే ఫుల్ జోష్లో ఉండాలి కదా జోష్లో ఉండాలంటే మనకి రెగ్యులర్గా మనకు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ నట్స్ ఒక గుప్పిడన్ని మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే మంచిది అనేది మన అందరికీ తెలిసిన ఒక విషయం బట్ డైలీ మనం అలా గుప్పిడ పెట్టుకొని నానబెట్టుకొని దాన్ని చేసి అలా తినడం కుదురుతుందా అంటే ఇప్పుడు నాకైతే సమ్టైమ్స్ మర్చిపోతాను ఒక్కసారి బ్రేక్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ అమ్మ నాన రాత్రి గుర్తొస్తే నానబెట్టాలి అట్లా మర్చిపోతాం సో ఈ ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా నాకు ఒక మంచి సొల్యూషన్ వచ్చింది అదే మిలాగ్రో నట్స్ నట్టి పవ బాగుంది పేరు కూడా భలే ఉంది కదా ఇందులో నట్స్ అన్ని కలిపి పౌడర్ చేసి చక్కగా మనకి రెడీగా పెట్టారనమాట మిలాగ్రో నట్స్ ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే స్వీట్స్ ఉండవు అంటే స్వీట్ ఆ స్వీట్నెస్ మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్లో స్వీట్నెస్ ఉండదు కదా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది బట్ స్వీట్ కోసం ఏం చేశారు నో షుగర్ నో జగరీ నథింగ్ అనమాట మనకి ఎండు ఖర్జూరాలు ఉంటాయి కదా దాని పొడి కలిపారు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక మంచి స్వీట్నెస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇంకేం చెప్పాలి మాటలు లేవు తిన్న తర్వాత మీరే చెప్తారు సో ఇది అనమాట నా ఎనర్జీకి వన్ ఆఫ్ మెయిన్ రీజన్స్ చెప్పాను కదా స్వీట్నెస్ కోసం ఇంటి ఖర్జూరం వేశారని అండ్ నో ప్రిజర్వేటివ్స్ నో షుగర్స్ పర్ఫెక్ట్ ఒక మంచి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ పౌడర్ అనమాట ఇందులో ఏంటంటే ఇంకా మనం దీన్ని మిల్క్లో కలుపుకొని తాగచ్చు చక్కగా నెయ్యి కలిపి దాంట్లో ఉండే చేసుకున్నట్టు లడ్డూలో చేసుకుని కూడా తినచ్చు అండ్ జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక స్పూన్ అలా పౌడర్గా కూడా తినేయచ్చు అనమాట ఎలా అయినా మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు మన ఇష్టం వచ్చినట్టు తినచ్చు ఇది ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ అని కాదు చిన్న బేబీస్ కూడా పెట్టుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ నో ప్రిజర్వేటివ్స్ కాబట్టి పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా తీసుకోవచ్చు వెరీ వెరీ హెల్దీ అనమాట సో దీంతో పాటు ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా ఆఫర్ ఇది కొంటే ఇది ఫ్రీ అసలు ఇదేంటా అనుకుంటున్నారా చూపిస్తాను రండి వా 
హనీలో డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసి చక్కగా పెట్టేటి పెట్టారు ఇది స్నాక్ లాగా మనం బయటకు వెళ్తున్నాం అనుకోండి అలా హ్యాండ్ బ్యాగ్లు అలా వేసుకుని వెళ్ళిపోతే మంచి చక్కగా ఒక ఒక నీసం అని అనిపించకుండా ఉండడానికి తక్కని తీసుకునే ఒక స్పూన్ తినేసాం అనుకోండి పర్ఫెక్ట్ డే అయిపోతుంది ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాము హెల్దీగా కూడా ఉంటాము దీంతో ఇది ఫ్రీ సో ఈ స్నాక్ బాక్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మనం విడిగా కూడా కొనుక్కొని చక్కగా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక డబ్బా అలా వేసుకుని హ్యాండ్ బ్యాగ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే హనీ మిక్స్డ్ తీతీగా ఉంటుంది మిలా గ్రో నట్స్ నట్టీ పవర్ ఇది మీకు ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పనా ఇంత చెప్పి అది చెప్పలేదు అనుకోకండి ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ అండ్ జియో మార్ట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ వీళ్ళ స్టోర్ కూడా ఉంది మిలా గ్రో నట్స్ అక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది వీటి మొత్తం డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో పర్ఫెక్ట్గా లింక్ ఇచ్చేస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి చక్కగా షాప్ చేయండి ఫుల్ డే ఎనర్జెటిక్గా ఉండండి ఫుల్ డే ఏంటి లైఫ్ లాంగ్ ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను పాపప్పా వదిలితే డబ్బా మొత్తం తినేసేలా ఉంది తెలుసా అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ పాలలో కూడా కలిపి తాగేయచ్చు అది కూడా ట్రై చేద్దామా వెరీ టేస్టీ ఎమ్మీగా ఉందన్నమాట సో మీరు కూడా ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను కాబట్టి మీరు ఇది ఆర్డర్ చేసుకొని చక్కగా డైలీ మీ ఫుడ్తో పాటు ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ చేసుకోండి ఎస్ ఇదే ఎనర్జీతో నా వెండి పార్టీల కలెక్షన్ మీకు చూపించేస్తాను కమ్ సో మన సాంప్రదాయంలో వెండి ఎంత స్పెషల్ అంటే పిల్లలకి పుట్టినప్పుడు ఉగ్గి పాలు పోయడానికి ఉగ్గిన్ని వెండిలో కొంటారు ఎంత అంటే కొనుక్కోలేమని కాదు బట్ దానికి ఎలాగైనా సరే ఎవరైనా సరే కొనుక్కునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు సో తర్వాత అన్నప్రాసనకి వెండి గిన్నెలోనే అన్నప్రాసన చేస్తారు ఎందుకంటే వెండి చాలా మంచిది అనమాట అంటే ఏం చెప్తారు వెండి గిన్నెలో కనుక పెడితే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ అలా ఏదైనా బ్యాడ్ ఇదేదో ఉన్నా కూడా అది చచ్చిపోద్దట సో మంచి ఆహారం మన లోపలికి వెళ్తుంది సో అలాగే వెండి ప్లేట్లో తినడము అంతా మన సాంప్రదాయం అదేదో మాకుంది అని చూపించుకునే వస్తువు అయితే వెండి కాదు మన జీవన శైలిలో ఒక భాగం వెండి పిల్లలకి కాళ్ళు పట్టీలు చక్కగా కొనుక్కుంటాం పిల్లలకి బుజ్జి బుజ్జి పట్టీలన్నీ కొని వేస్తాము తర్వాత మొలతాడు వెండి మొలతాడు వేస్తాము సో పిల్లల నుంచి అంటే పసి బిడ్డప్పటి నుంచి మనం ఫస్ట్గా వాడేది వెండి అనమాట అంత గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఈ వెండి ఎన్ని రకాలుగా మనం ఇప్పుడు వాడుకుంటున్నాము షో పీసుల వరకు వెళ్ళిపోయింది కొన్ని కొంతమంది అయితే షో పీసెస్ కూడా సిల్వర్ షో పీసెస్ పెట్టుకుంటున్నారు నేను కూడా ఎప్పుడైనా ఒకటి కొనుక్కోవాలని అనుకుంటాను అప్పుడు నేను కొనుక్కుందాం అని కూడా అబ్బాయి పూసామని కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు అప్పుడు కూడా సో ఐ లవ్ సిల్వర్ ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఉన్నాయి వేరే బట్ ఇంతవరకు చక్కగా ఎన్ని పెట్టాను మా అమ్మాయి ఇది ఈ సై ఇదంతా మా అమ్మాయి ఇవన్నీ మా అమ్మాయి చిన్నప్పుడు కొన్నాయి అనమాట ఇక పాలిష్ కావాల్సిన వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి పాలిష్ చేసి అప్పుడు ఇస్తాయి ఇవన్నీ దాచి పెడుతున్నాను ఏది తొందరగా తీసేయను మార్చేయను చాలా జాగ్రత్తగా దాచుకుంటా అనమాట ఎందుకంటే చాలా మెమరీస్ కూడా ఉంటాయి వీటితో పాటు ఇవంతా నా పట్టీలు నా కాలు గొలుసులు నా యాంక్లెట్స్ ఇది చాలా స్పెషల్ అనమాట మా చెల్లి గిఫ్ట్ ఇవన్నీ మెట్టెలు కాలు మెట్టెలు ఇప్పుడు మీకు ఒక్కొక్కటి చూపిస్తా సో ఇవన్నమాట నా వెండి పట్టీలు ఈరోజు మీకు చక్కగా చూపిస్తాను ఐ విల్ షేర్ మై మెమరీస్ కూడా ఎందుకంటే ప్రతిదానికి ఒక మెమరీ ఉంటుంది కదా అలాగే నా కాలు పట్టీలు కూడా చాలా వరకు మెమరీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెమరీస్ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఇష్టపడేది కోరుకునేది ఒకటి తల్లి అవ్వాలని అది ఆడపిల్లకి తల్లి అయితే ఇంకా గొప్ప అదృష్టం అనమాట అంత అదృష్టం ఇంట్లో ఒక ఆడపిల్ల ఉంటే ఆ ఆనందం వేరు ఆ అదృష్టం వేరు నేనైతే చాలా బ్లెస్డ్గా ఫీల్ అవుతాను నేను ఒక పాపకి జన్మనిచ్చినందుకు సో మా అమ్మాయి కోసం నేను చాలా కొనేదాన్ని అనమాట చిన్న చిన్న పట్టీలు బుగ్గు గిన్నె అవే రెండు మూడు అంటే గిఫ్ట్లు కూడా వస్తాయి కదా బుగ్గు గిన్నె గిఫ్ట్లు వచ్చినాయి మనం విడిగా కొంటాము అన్నప్రాసనకి గిన్నెలు తర్వాత ఇంకేంటి గిలక్కాయలు అవి కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ 
వేరే వేరే రోజు అవన్నీ కలెక్షన్ చూపిస్తాయి గిలక్కాయలను ఆడుకుని ఇక్కడ అక్కడ 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 సౌండ్ వచ్చేవి తర్వాత కాల్పట్టీలు మొలతాడు మురుకులు మురు ఏమంటారు అట్లా మురుకులు కాదు ఇట్లా ఏమంటారు అయ్యో నాకు పేరు గుర్తు రావట్లేదు ఏంటి సడన్గా మీకు గుర్తొస్తే చెప్పండి అడగడానికి కూడా పక్కన ఎవరు లేరు మురుకుల పిల్లలకి వేసే చిన్న చేతి గాజులు ఉంటాయి కదా ఏమంటారు కడియాలు కాదు కడియాలు నాకు తెలుసు దానికి మురుగులో ఏదో అండి మురుగులు సంథింగ్ అయ్యే ఉన్న తప్పు అయితే సారీ బట్ కరెక్ట్ ఏది మాత్రం కమెంట్లో చెప్పండి ఎవరినైనా అడుగు అన్న లేదు ఫోన్ చేసినా బాగోదు మర్చిపోయావా అంటారు అదొక అవమానం ఓకే ఎన్ని వేస్తాం అదంతా అవసరం పిల్లలకి చక్క చేతులకి వేస్తాం కాళ్ళకి వేస్తాం అవన్నీ అనమాట ఇదిగో సో మా అమ్మాయిది ఘల్ 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 లక్ష్మీదేవి వచ్చినట్టు ఉంటుంది అనమాట లక్ష్మీదేవి ఆడవాళ్ళు ఇలా సౌండ్ వచ్చే పట్టీలు వేసుకుని నడిస్తే ఇల్లంతా లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తున్నట్టు ఉంటుంది సో ముందు చెప్పిస్తాం బుజ్జి పట్టీలు అసలు ఎప్పుడు వాడదామా అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో వాడలేం కాబట్టి చక్కగా వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టాక వాళ్ళకి వాడాలి ఇవి నాకు బాగా ఇష్టం ఇది దీని పేరు అనమాట ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అన్నీ పాలిష్ చేసి పెడదామని బట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే పాలిష్ చేసినా కూడా సమ్ టైమ్స్ మళ్ళీ నలబడిపోతాయి సో అలా అనమాట ఇగో రెండు టూ పేర్స్ చక్క గజ్జలు ఉండే తెగకొనే దాన్ని ఇది మా అమ్మాయికి పుట్టినప్పుడు పుట్టినప్పుడు సరిపోక చిన్న చిన్నవి మరీ చిన్నవి దొరకవు కదా సో ఇది అనమాట చూసారా చిన్నప్పుడు అల్లెళ్ళు తగిలి పప్పు మువ్వలు రెండు మువ్వలు ఊడిపోయినాయి తర్వాత పాలిష్ చేసినప్పుడు వేయిస్తాను చక్కగా ఇది అనమాట గల్ 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 ఇంకొకటి అలాగే ఇంకా చిన్నప్పటిది అప్పుడు ఇంతకంటే చిన్న సైజులు ఎందుకు రావో నాకు ఇప్పుడు అర్థమే కాలేదు పిల్లల బాబం బుజ్జి బుజ్జి కాళ్ళు ఉంటాయి కదా సో పిల్లలకు చిన్న చిన్న కాళ్ళు ఉంటాయి కానీ ఫస్ట్ సైజే ఇది ఉంటుంది కాళ్ళ పట్టీల్లో ఇలా రౌండ్ చేస్తే పిల్లలకి ఆ టైంలో ఇంత కాలు ఉండదు యాక్చువల్లీ అది ఇంకా చిన్నగా ఉంటుంది నేను ఏం చేసేదానంటే ఈ తాడు తాడు కట్టేసేదాన్ని సో తాడు కట్టేసి ఇలాగ పెట్టి ఇలా టైట్ చేసి అలా పెట్టేదాన్ని అనమాట ఇది ఇంకొకటి చక్కగా ఎనామిల్ ఎనామిల్తో వచ్చినాయి ఒకప్పుడు క్రేజు ఇలా ఎనామిల్ ఉంటాయి మా పాపకు పెట్టే ఫస్ట్ పట్టీలు చెప్పాను కదా తాళ్ళు కట్టేసేదాన్ని అనేది సో ఇవన్నమాట ఫస్ట్ పట్టీలో ఇవి కొంచెం చిన్నగానే ఉన్నాయి గమనించలేదా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ సైజు ఆరు నెలలు అలా అవగా కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద వచ్చినాయి అనమాట ఇది కూడా జారిపోయేది కాళ్ళు బుజ్జి బుజ్జి కాళ్ళు కదా చక్కగా జారిపోయేది అనమాట ఇది మా అమ్మాయికి ఫస్ట్ కొన్న వెండి పట్టీలు అనమాట సో చిన్న పిల్లలకి బేసిక్గా పట్టీలు ఎంత సేఫ్టీ ఎంత సెక్యూరిటీ ఎంత తాళ్ళు తాళ్ళు కట్టేసి పెన్నులు పెట్టేసి ఎంత చేసినా కూడా పిల్లలు ఒక వస్తువు పోగొట్టుకోకుండా ఉండడం అనేది అసాధ్యం అనిపిస్తుంది అనమాట పోగా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు పసిబిడ్డలే కానీ అదొక వస్తువు మిస్ అవుతుంది అలాగే ఈ పట్టి ఇంకొక పేరు మిస్ అయింది అనమాట జత పట్టీలు కదా ఇది ఒక్కటే మిగిలింది ఎప్పుడు అలా వచ్చి ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళాం గుడికి సంథింగ్ ఎక్కడికో వెళ్ళాము లేకపోతే బయట ఫంక్షన్కి ఎక్కడికో వెళ్ళాము మన ఆశ కదా పిల్లల్ని రెడీ చేసేలే కనిపిస్తే లేవో తర్వాత అవసరం లేదు మనం చూసినప్పుడు కాళ్ళు చేతులు నిండుగా ఉండాలి సో అలా పెడితే ఒకటి మిస్ అయింది అనమాట నేను చెప్పాను కదా త్వరగా మార్చే అలవాటు నాకు ఏది లేదు ఎక్స్చేంజ్ చేసేయడము మార్చేయడము వేరే కొనుక్కోవడం అది పెద్ద నాకు అలవాటు లేదనమాట సో అలా మిగిలింది అనమాట ఇది ఒకటి అలా గుర్తుగా పెట్టుకున్నాను మా అమ్మాయి పెద్ద ఎక్క చూపి చూపించాను కూడా లాస్ట్ టైం ఇప్పుడు నువ్వు పోగొట్టావు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు పోగొడితే ఏం చేసేదారు మమ్మీ అంది ఏం చేస్తాను పోగొడితే ఊరుకుంటామా దెబ్బలు పడతాయి అని చెప్పాను అప్పుడు పసిబిడ్డ కాబట్టి వదిలేశానని అందులో ఒక మెమరీ ఇది అనమాట ఇలా చెవలే కూడా అంతే బంగారపు చెవలే రింగ్లే పెడతాం కదా ఒకటి పోయి ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఒకట్లు కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర తర్వాత ఒక వయసు వచ్చేసాక అంటే ఒక ఎయిట్ నైన్ అవర్స్ వచ్చేసినాయి కదా అప్పుడు కొన్న పట్టీలకి ఇప్పుడు మువ్వలు లేకుండా పట్టీలు అయితే తీసుకునేదాన్నే కాదు మువ్వలు కావాలని కోరుకుంటే ఆ టైంలో ఏంటో ఆ ఏజ్ పిల్లలకి యాక్చువల్లీ బాగా తయారు చేయాలి మువ్వలు పెట్టి గలగలబ్ అనేవి ఇవే ఉన్నాయి సో ఇవి తీసుకున్నాం అనమాట అప్పుడు కొంచెం ఒక టెన్ ఇయర్స్ పాప టెన్ అంతే సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ వచ్చేసరికి సో బుల్లి కాలు ఇంత కాలు అయింది అప్పుడు సో పిల్లల కోసం మనం 
మన ముచ్చట కోసం వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు యాక్చువల్లీ సో మన ఫస్ట్ బర్త్డేలు కూడా చాలా గ్రాండ్గా చేస్తాం ఎంత గ్రాండ్గా చేస్తామంటే ఊరే అద్దరి పెంటుకు పెళ్ళిలా కూడా చేస్తున్నారు చాలామంది మనం కూడా ఒక రేంజ్కి బాగానే చేస్తాం కదా ఫస్ట్ బర్త్డే ఫస్ట్ బర్త్డే అని నాకు తర్వాత నేను చాలా ఇయర్స్ తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను ఫస్ట్ బర్త్డే ఫస్ట్ బర్త్డే మనం చాలా స్పెండ్ చేసి చాలా హడావిడి చేసి పిల్లల్ని రెడీ చేసేసి చాలా వీడియోస్ ఫోటోలు అది ఇదని హడావిడి చేస్తాం కదా పిల్లలు అసలు ఆ మూమెంట్లో ఎంజాయ్ చేయరు ఎంజాయ్ చేయకపోగా చాలా ఇరిటేట్ అవుతారు ఏడుస్తారు క్రాంకీ క్రాంకీగా అయిపోతారు అలా అవడం కూడా సహజం అండ్ న్యాయం కూడా ఎందుకంటే మనం అంత జనాన్ని ఒకసారి పెట్టేసి చెమట్లు పట్టేసి మంచి మంచి పట్టుబట్టలు వేసేసి మెళ్ళో నగలు పెట్టేసి చేతులు గాజులు వేసేసి అందరి నుంచే పెట్టి కేక్ కట్ చేసి క్లాప్స్ కొట్టి బాంబులు పేలి చింత చేస్తే వాళ్ళు ఇరిటేట్ అవరా కానీ చేతులు కాలేక ఏదో ఆకులు పట్టుకున్నారంటారు కదా అదంతా అమ్మినప్పుడు మనం ఫంక్షన్స్ అన్నీ చేస్తాం కదా నెక్స్ట్ ఏం అనిపిస్తుంది అంటే పిల్లలకి మనం మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వస్తారు కదా వాళ్ళకి ఫస్ట్ బర్త్డేలు కాకుండా ఐదో బర్త్డే నుంచి గ్రాండ్గా చేయమని చెప్తాను నేను అప్పుడు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ స్కూల్లు ఫ్రెండ్స్ అని చిన్న చిన్న చక్క మాటలు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇక నుంచి అలా ప్లాన్ చేయాలని నా కోరిక బట్ తప్పైతే అంటే తప్పని కాదు కానీ మనకి మెమరీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ బర్త్డే మనం బాగా చేసామని బట్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేదు అనమాట వాళ్ళు ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇంకేంటి బర్త్డే పార్టీ చాలే ఏదైనా అక్కడ ఆశ్రమంకి వెళ్దామో లేకపోతే ఏదైనా ఇది చేద్దామనో చాలే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ని పిలువని అలా కానిచ్చేస్తాం అనమాట వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసే వయసు వచ్చేసరికి మనం బర్త్డే పార్టీలు చేయం అది చిన్న చిన్నగా చేసేస్తాం ఫస్ట్ బర్త్డే బాగా గ్రాండ్గా చేసేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ మన కోసమే చేసుకుంటాం పిల్లల విషయంలో మాత్రం ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు మన కోసమే చేసుకుంటాం ఒక ఏజ్ తర్వాత కూడా చాలా వరకు పిల్లలు నేను అలా ఉండు ఇలా ఉండని వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ కూడా నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ ఇస్తాం కదా పేరెంట్స్ అది ఎస్పెషల్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ బీభత్సం అవసరం అది చేయకూడదు నువ్వు అలా కూర్చో ఇలా నుంచో ఇదేంటి అలా పెట్టావు ఇదేంటి అక్కడ పెట్టావు ఇది ఎక్కడ పెట్టావేంటి అది అక్కడ పెట్టావంటే నల్ల రల్ల చేసేస్తామా మా పిల్లలు అయితే ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు లేచిన దగ్గర నుంచి నువ్వు అలా ఉండు నువ్వు ఇది చెయ్యి నువ్వు అది చేయలేదు అది అక్కడ పెట్టలేదు అంటే మమ్మీ ఈరోజు నీకు షూటింగ్ లేదా అని అడుగుతారు అనమాట నీ సమాధానం చెప్తాను అంటే నేను షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతే మంచిది అనిపిస్తుందా ఏంటా అనిపిస్తాను అడుగుతాను అనమాట ఏ నేను షూటింగ్కి వెళ్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది చిచి చి కాదు మమ్మీ నువ్వు ఫ్రీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు కదా మాకు అందుకోసం అడిగామని అలా కవర్ చేస్తారనమాట సో మా పాపయ్యి ఈ పట్టీలు ఉన్నాయి ఇంకా కడియాలు ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు సో చెప్పా ఇవి కడియాలు అనమాట పిల్లలకి కడియాలు సో ఇవి కూడా కొందాం తక్కువ వాడడం తక్కువే వాడింది ఆయన కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అలాగే దాచిపెట్టేశాను నల్ల కూడా ఇంకా దీన్ని పాలిష్ కూడా చేయలేదు చెప్పాను కదా అన్నీ ఒకసారి పాలిష్ చేసి అలా ఫ్రీగా ఉండేది అనమాట పిల్లలకు పెడితే వాళ్ళకి పట్టేసి కాకుండా అలా అలా చాలా బాగా అనిపించింది పాప కాళ్ళకి ఫోటోలన్నీ ఉండాలి ఎక్కడ ఉంటాయి తీస్తా అలా అనమాట ఈ కడియాలు కూడా పాప కోసం తీసుకున్నాయి ఎప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళినా మా అమ్మాయికి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలనిపిస్తే ఒక బంగారము వెండు ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం నాకు భలే ఇష్టం ఇదనమాట సో ఇది బుల్లి కడా చూసారా సో ఈ కడ ఈ కడ చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ మెమరీ అనమాట మగ పిల్లలు అనేసరికి ఏం కొంటామని తెలీదు వాళ్ళకి యాక్చువల్గా చేయిన్ చేస్తాం అనుకోండి అమ్మమ్మ మొలతాడు చేయిస్తారు నానమ్మ చేయిన్లు చేయిస్తారు మా ఇంకా మేనమామలు ఈ చేతులకి మురుకులు తర్వాత కాళ్ళకి మురుగులు అవన్నీ చేస్తారు చిన్న బుల్లి వాచ్ తర్వాత బుల్లి బ్రేస్లెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి నాకు సిల్వర్లో కూడా కడ తీసుకోవాలని థాట్ వచ్చిందన్నమాట అప్పుడు మా వాడికి చిన్నప్పుడుది ఇది కడ చిన్నప్పుడు మా వాడికి అస్సలు జ్యువెలరీ అంటే నాకు ఎంత పిచ్చో మా వాడికి అంత ఏం చెప్పాలి నాకు పిచ్చి మా వాడికి ఇష్టం ఉండదు అనమాట జ్యువెలరీ అనేది వేసుకోడు చైన్ వేసుకోడు చేతులకి ఏమైనా వేసుకోడు ఒక ఉంగరం కూడా పెట్టుకోడు వద్దు 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 అంటే నా మాట అంతా వింటాడు ఈ జ్యువెలరీ విషయం వచ్చేసరికి మాత్రం మా ఇద్దరికి ఫైట్ అవుతుంది ఎందుకు వేసుకో పూజ కదా గోల్డ్స్ వేసుకోవాలి వేసుకుంటేనే పూజ మమ్మీ అంటాడు ఒకటే క్వశ్చన్ ఓ రియల్లీ కరెక్టే కదా చోకే అని చెప్పి వదిలేస్తాను అనమాట కాకపోతే ఒంటి మీద బంగారము వెండు ఉండడం అనేది చాలా మంచిదట ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేస్తుంది ఒంట్లో హీట్ ఉంటే దాన్ని కూడా లాగేస్తుంది అందుకే ఈ వెండు అంతా ఇలా నల్లబడుతుంది అట మన కాళ్ళకు పెట్టాక పట్టీలు చాలామందికి నల్లగా అయిపోతాయి
తీసుకున్న కడ ఇప్పుడు ఏం దొరుకుతుంది అది బాగుంది ఇవి మా పాప వాళ్ళవి ఇవి నా కలెక్షన్ అనమాట చెప్పాను కదా నాకు గజ్జలు ఇష్టం గల్ 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 అని సో ఇది సింపుల్ సెట్ మా అమ్మాయికి నాకు మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ ఇది అనమాట ఫస్ట్ మొబైల్తో ఉన్న బేసిక్ చక్కగా ఎనామెల్ వచ్చిన క్రేజ్ అప్పుడిది అనమాట ఎనామెల్ వచ్చిన ఈ మధ్యలో ఇప్పుడంటే అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎనామెల్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ డిజైనర్ పీసెస్ లాగా బట్ అప్పుడు రేర్గా చక్కన వచ్చింది అనమాట వచ్చాక తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎనామెల్ ఇది తర్వాత నాకు ఇంకా అది మొబైలు మా మమ్మీ నాకు ఇష్టమైన ఇలాంటివన్నీ కొంటా ఉంటారు అనమాట పెళ్ళికి ముందు ఇవన్నీ సో రెగ్యులర్గా పెట్టుకునేది అని తెలుసా పట్టీలు ఎంత హీల్స్ వేసుకొని ఎలా చేసినా కూడా సో పట్టీలు అయితే కామన్గా పెట్టుకునేదాన్ని ఇదే మొన్న పాలిష్ చేసి మళ్ళీ పెట్టుకుందాం ఏదైనా షూటింగ్లో కాల్ షార్ట్స్ కనిపిస్తాయి అనుకోండి తప్పకుండా ముందే చెప్పమంటాను నేను వాళ్ళకి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్లీజ్ నాకు కాల్ షార్ట్ ఉందంటే ఇన్ఫామ్ చేయండి మంచి పట్టీలు తెచ్చుకుని మంచిగా మెట్టలన్నీ తెచ్చుకుంటాను జాగ్రత్తగా అందంగా ఉంటుంది ఏ కాళ్ళు చూపించిన కాళ్ళు కూడా అందంగా ఉండాలి కదా అది అసలు కాళ్ళు ఇంకా లక్షణంగా కనిపించాలి సో అది ఫైట్ కూడా చేస్తా ఒకసారి మీరు ఎందుకు చెప్పలేదు అని తర్వాత అడిగి రిక్వెస్ట్ చేసి నెక్స్ట్ డే తీసుకెళ్ళి కాల్ షాట్లు తీయించుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో అంత ఇష్టం అనమాట నాకు చక్కగా కాళ్ళకి చేతులకి షార్ట్ పెడితే అందంగా కనిపించాలి అని ఈ పట్టీలు మన కాళ్ళకి ఎంత అందాన్ని ఇస్తాయంటే అసలు మాటల్లో చెప్పలే నాకు ఇంకొక పిచ్చి కూడా ఉంది వెండి పట్టీలు ఉంటాయి కదా చక్కగా దీన్ని నక్లెస్లా కూడా వాడేసుకుంటాను ఇలా పెట్టేసి దీన్ని నక్లెస్ చేసేస్తాను అనమాట మ్యాక్సిమం పట్టీలు అనగానే మువ్వలు లేకుండా అసలు పట్టీలే తయారు చేయరు అనుకోండి ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే ఎక్కువ సౌండ్ వద్దని లాక్ దగ్గర మాత్రం మూడు మువ్వలు ఉంటాయి అలా తీసుకుంటారు నేనైతే ఫుల్ మువ్వలు ఉండే పట్టీలే ఇష్టపడతాను అనమాట సో ఇందులో స్పెషల్ స్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూసారా స్టోన్స్ ఒక స్టోన్ ఊడిపోయింది అయ్యో ఇలా స్టోన్స్ ఇది యాక్చువల్లీ ఇది గిఫ్ట్ ఈ పట్టీలు నాకు ఇష్టమని నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సంథింగ్ తెచ్చారు చెప్పారు ఎలాంటి ఇష్టమని నాకు మువ్వలు కావాలన్నాను నవీన యాక్చువల్లీ మా పాప బర్త్డేకి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మన నవీన యాట సో నాకు వెండి అంటే ఇష్టం నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా నా ఫ్రెండ్స్ నాకు ఏమి ఇచ్చినా సరే వెండి గిఫ్ట్లు కుదిరితే బంగారంలో ముక్క పుడకలు ఉంగరాలు ఇలాగే ఇచ్చేవాళ్ళు సో సిల్వర్ అంటే నాకు ఇష్టమని అమ్మో ఎందుకు వచ్చింది హరితకి సిల్వర్ ఇష్టం కదా అని వాళ్ళు గిన్ను గ్లాసు స్పూను పట్టీలు వాట్ ఎవర్ ఏది కొన్నా సిల్వర్లోనే కొని నాకు గిఫ్ట్ చేస్తారనమాట అలాంటి ఒక స్వీట్ మెమరీ ఇదైతే చాలా చాలా స్పెషల్ అనమాట ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ప్రతి ఆడపిల్ల జీవితంలోనూ చాలా ముఖ్యమైన రోజు ఏంటి పెళ్లి రోజు కదా పేరెంట్స్కేమో మనం పుట్టినప్పుడు మన జీవితంలోనేమో పెళ్ళి పెళ్ళి రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ పెళ్ళి కోసం నా కోసం కొన్న పట్టీలు అనమాట ఇవి ఈ పట్టీలు మా చెల్లి కూడా సేమ్ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సేమే తీసుకుంటాము కొంచెం తేడాతో కొనుక్కుంటాం అనమాట చాలా వరకు మా చెల్లి దగ్గర కూడా సేమ్ ఉంటాయి సో అలా కొన్న పట్టీలు అనమాట అయితే నా పెళ్ళికి నేను పెట్టుకున్న పట్టీలు సో కాళ్ళకి పారా అని హడావిడి ఎంత ఉన్నా ఈ పట్టీలు మాత్రం చక్కగా పెట్టాల్సిందే కాళ్ళకు పట్టీలు లేకుండా కాళ్ళకి పసుపు రాయకుండా పూజలు చేయకూడదట మనం పూజ చేసుకుంటున్నాము అంటే అంటే డైలీ పూజ పర్వాలేదు అనుకుంటా అయినా స్పెషల్ పూజలు వ్రతాలు చేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం కాళ్ళకి పసుపు తప్పకుండా రాసుకోవాలి అండ్ ఆడవాళ్ళం కాబట్టి ఆడపిల్లలకి కానీ పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ చక్కగా పట్టీలు పెట్టుకొని మెట్టలు పెట్టుకుంటే ఇంకా శుభప్రదం అంట చాలా మంచిది ఇంట్లో కూడా రెగ్యులర్గా ఇంట్లో నడిచేప్పుడు ఈ పట్టీలు పెట్టుకొని ఆ సౌండ్తో నడిస్తే చాలా మంచిదట సో అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి వీలుంటే చక్కగా పట్టీలు పెట్టుకొని హ్యాపీగా కళ్ళు కళ్ళునా గుండె చల్లునా అలా అనమాట సో ఇంకొకటి స్వీట్ అది నా పెళ్ళి హడావిడి అయిపోయింది కదా పెళ్ళి అనగానే ఫిగ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ పట్టీలు కూడా నాకు చాలా చాలా స్పెషల్ 
సో మా అమ్మకు కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట పట్టీలు అంటే అమ్మ కూడా బలి పెట్టుకుంటారు మంచి మంచి కలెక్షన్ ఉంటుంది అమ్మ దగ్గర కూడా ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు అమ్మకు కూడా ఒక బలి డిజైన్ ఉంది దీనికంటే చాలా బాగుంది అది చక్కగా ఇలా ఒక దాన్ని అయితే నెక్లెస్లో కూడా పెట్టుకునేలాగా ఉంది అనమాట డిజైన్ అది కూడా తీసుకున్నాము అది కూడా చాలా బాగుంది సో ఇది పాప కోసం తీసుకుని అదే మమ్మీ కోసం అండ్ అన్నిటికంటే కూడా నేను రెగ్యులర్గా నాకు చాలా ఇష్టమయ్యి నేను కొనుక్కున్న పట్టీలు పట్టీలు అంటారా వీటిని ఏమంటారో నాకు తెలియదు కానీ ఇదిగో చింత పిక్కలు అంటారంట వీటిని చింత పిక్కల పట్టీల చింత పిక్కల కడియాలు ఏమంటారో తెలియదు మనకి సో ఇది చెన్నైలో నైంటీ ఎయిట్లో వచ్చినాయి నైంటీ ఎయిట్ నేను సీరియల్స్ స్టార్ట్ చేసిన టైంలో వచ్చినాయి అనమాట చాలా ఇష్టం ఇప్పటికీ నేను రెగ్యులర్కి ఇది వాడతాను ఇందాకే తీశాను చూపించాలి కదా అని కాళ్ళపట్టీలు తీసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇవి ఒకటి పెట్టుకునేదాన్ని కాదు ఇప్పుడైతే ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాను నేను టూ సెట్స్ పెట్టుకునేదాన్ని ఇదిగో టూ సెట్స్ పెట్టుకునేదాన్ని ఇలాంటి రెండు అనమాట మొన్న ఒకటి పాలిష్ చేయించాము ఒకటి ఏమైందని టూ సెట్స్ అన్నాను కదా ఒకటి విరిగిపోయింది రెగ్యులర్గా వాడే ఏందో ఏమైందో తెలీదు ఒకటి విరిగిపోయింది అనమాట అది ప వర్క్షాప్కి వెళ్ళింది అది సో అది వస్తే నాలుగు ఉండేవి ఇలా పెట్టుకునేదాన్ని చక్క రెండు కాళ్ళకి నిండుగా ఇలా పెట్టుకొని దీని తర్వాత సో ఇంకొక పట్టీలు సెటప్ ఇలా పెట్టుకునేదాన్ని అనమాట ఇలా స్టెప్ స్టెప్ స్టెప్గా సో భలే రెడీ అయ్యేదాన్ని అండ్ పెళ్ళి కాకముందు ఇంకొక సిస్టమ్ ఒకటి ఉండేది మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందా మీరు పెట్టుకున్నారా లేదో నాకు ఐడియా లేదు ఉంటే కనుక చెప్పండి పిల్లేళ్ళు యాక్చువల్గా మెట్ల పిల్లేళ్ళు అని పెళ్ళిలో పెడతారు కానీ పెళ్ళి కాకముందు నుంచే పెట్టుకునే ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు పిల్లేళ్ళు అనమాట అంటే మనం మెట్టలు పెట్టుకునే వేలుకి కాకుండా పక్కన రెండు వేళ్ళు ఉంటాయి కదా చిటికిన వేలుకి మెట్టల వేలుకి మధ్యలో రెండు ఏళ్ళు దానికి పెట్టుకునే వాళ్ళం పిల్లేళ్ళు అని సో అలా కూడా పెట్టుకునేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి అది కాకుండా షూటింగ్స్లో మనకి కామన్గా నల్ల పూసలు వేసుకోవడము అండ్ మెట్లు పెట్టుకోవడం కాల్ షాట్ అంటే అవసరం కాబట్టి షూటింగ్లో వృత్తితో వృత్తిలో భాగంగా పెట్టుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పెట్టేసుకునేదాన్ని మెట్టలు షార్ట్ కదా ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ కోసం అలా పెట్టుకునేదాన్ని ఇవి నాకు చాలా 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 ఇష్టం ఎప్పుడు నాతోనే ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి మాత్రం కథమాయన్ని షార్ట్స్ అకేషన్ పండగలు పూజలు అన్నప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా పట్టీలు పెట్టుకుంటాను ఇది అనమాట ఇవన్నీ అయిపోయినాయా ఇప్పుడు సో అందరు నాకు గిఫ్ట్లు ఇస్తారు నాకు కదా మా చెల్లి ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా అక్కడి నుంచి ఏదో ఒక స్పెషల్గా ఉండే ఐటెం తీసుకొస్తే నాకు ఇస్తుంది అనమాట ఒక పూజకు సంబంధించి నేను అనుకోండి ఏ శాంతికి బాగా ఇష్టం అని చెప్పి తీసుకొస్తుంది తర్వాత ఇంకా ఇంట్లో థింగ్స్ ఏ ఇది పెట్టుకో ఇంట్లో బాగుంటుంది అని తీసుకొస్తుంది చీరలు ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు స్పెషల్ శారీస్ ఏమేమి ఉంటాయో అవి తీసుకొస్తుంది తనకి కొనుక్కుంటుంది నా దాంతోపాటు నాకు అమ్మకి మా వదినికి అందరికీ తెస్తుంది అనమాట సో తనకు ఒక మంచి హ్యాబిట్ ఊరు వెళ్తే అలా వచ్చేది అందరికీ గిఫ్ట్లు తెస్తుంది ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి అండ్ నాకు వెండి అంటే చాలా ఇష్టం అని తనకి ఇష్టమే కానీ నా అంత క్రేజ్ కాదనమాట నేను కొంచెం క్రేజీ ఫీమేల్ మా ఇంట్లో మా చెల్లితో కంపేర్ చేస్తే నేను చాలా క్రేజీ అనమాట సో పూజ సామాన్లు కొంటాం వెండి సామాన్లు కొంటాం అలాగే తను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు నా కోసం ఇది చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇవి తీసుకొచ్చింది భలే ఉంటాయి ఇవి మాత్రం అసలు ఇవి పెట్టి చూపిస్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఏంటి అనేది మెట్టలతో కలిసి కాలు పట్టీలు మెట్టెలతో కలిసి కాలు పట్టి అనమాట మెట్టెలు చక్క ఇక్కడి నుంచి మెట్టెలు పెట్టుకున్న తర్వాత చక్కగా ఇలా వచ్చి పాదమంతా కవర్ చేసి ఇక్కడి నుంచి పట్టిలా పెట్టుకోవాలన్నమాట సో పట్టీలు ఇక్కడ చూసారా స్టోన్స్ కూడా మంచి రూబీస్ ఎమ్రల్స్ వైట్ స్టోన్స్ సో కాంబినేషన్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ కూడా మనకి ఈ కాంబినేషన్లోనే వస్తాయి చాలా వరకు రింగ్స్ కానీ అవి కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తాను మీకు సిల్వర్ జ్యువెలరీ సో ఇవన్నీ అనమాట ఇది మా చెల్లి నా కోసం స్పెషల్గా ఢిల్లీ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది సో చాలా బాగుంటుంది వీళ్ళు పెట్టుకొని ఉండాలనిపిస్తుంది ఏదైనా ఒక సీన్లో అలా పెట్టుకోవాలని ఆశ అనమాట విడిగా పెట్టుకున్న కాళ్ళు కనిపించవు కదా ఇలా ఇలా పెట్టుకొని ఒక్కొక్కసారి పట్టీలు పెట్టుకున్నాను కదా అని ఇలా ఇలా నడుస్తూ ఉంటారు అనమాట నన్ను నాకు చూపించాలని కాదు నాకు కనిపించాలి నేను నడిచి ఇలా అనుకుంటే కనిపించాలని పెట్టుకుంటాను చాలా ఇష్టంగా పెట్టుకుంటాను అండ్ చాలా చాలా గిఫ్ట్లు అంటే చాలా చాలా స్పెషల్గా కూడా దాచుకుంటాను అనమాట సో ఇదైతే మీకు తర్వాత పెట్టి చూపిస్తాను 
సో ఇవన్నీ నా పర్సనల్ అనమాట పాప కోసం మా కోసం తీసుకున్నవి అండ్ గిఫ్ట్లు కూడా ఉన్నాయి దాంతో పాటు మీరు ఎంతగానో అభిమానించి ఆదరించి నా లైఫ్లో ఒక ఎప్పుడు ఒక స్పెషల్ అని నేను ఫీల్ అయ్యేలా మీరందరూ నన్ను చాలా స్పెషల్గా ఫీల్ అంటే ఎలా చెప్పాలి నన్ను చాలా స్పెషల్గా అప్రిషియేట్ చేశారు అది ముద్దమందారం సీరియల్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా అప్రిసియేషన్ దొరికినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే అది కాపాడుకునే ప్రయత్నం జీవితాంతం చేయాలనిపిస్తుంది ఎక్కడ అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వడము పర్లేదు అనిపి అలా అనిపించదు నాకు ఎందుకంటే మీరు అంత అభిమానం అంత ప్రేమ చూపించారు అది నిలబెట్టుకోవాలంటే నా కష్టం నేను ఎప్పుడు చేయాల్సిందే కష్టం ఇష్టంతో చేస్తానమాట అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఇలాగే ఉండాలి ఈ క్యారెక్టర్లు ఇలా రెడీ అవ్వాలి ఈ చీరలు కట్టుకోవాలి సో ఇవన్నీ జాకీ గారు కూడా చెప్తారు ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్కి ఇలాగే డిజైన్ చేసుకో పర్వాలేదు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది అయినా కూడా నీకు ఏదైతే ఇష్టమో నిన్ను ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నారో నువ్వు ఎలా అయితే కనిపించాలనుకుంటున్నావో అలాగే రెడీ అవ్వమంటారు సో దీనికి ఒక స్పెషల్ మెమరీ అనమాట నాకు ముద్దమందారం కాళ్ళ షార్ట్స్ ఎంట్రీ పాదం పెట్టినప్పుడల్లా పలి బ్యూటిఫుల్ లైటింగ్ మా సంతోష్ గారు కెమెరామెన్ గారు డైరెక్టర్ చిరంజీవి గారు సో బలె చూపించేవాళ్ళు అనమాట జ్యువెలరీ వేసుకున్నప్పుడల్లా స్పెషల్ షార్ట్స్ స్పెషల్ స్పెషల్గా చూపించేవాళ్ళు చాలా ఫంక్షన్స్ వచ్చాయి అలా నా కాళ్ళ షార్ట్స్ కోసమే నేను తీసుకున్న జ్యువెలరీ అనమాట ఇది మెట్టలు అంటే పూజ సీన్స్ వచ్చిన కాళ్ళు కనిపించే షాట్ వచ్చిన కార్లో నుంచి దిగుతున్నట్టు షాట్ వచ్చిన ఏది వచ్చినా సరే ఇవి పెట్టుకునేదాన్ని అండ్ ఇవి పట్టీలు అనమాట సో ఈ పట్టీలు చాలా చాలా స్పెషల్ నాకు చాలా జాగ్రత్తగా దాచుకున్నాను ఎందుకంటే ముద్దమందారంలో ప్రతి ఫ్రేము బ్యూటిఫుల్ ఫ్రేమ్ అనమాట సో అంత బాగా నన్ను చూపించినందుకు వాళ్ళు ఎప్పటికీ థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞరాలుగా ఉంటాను అనమాట జీ తెలుగు కానివ్వండి టీమ్ కానివ్వండి ముద్దమందారం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ ప్లేస్ అనమాట ఎందుకంటే నాకు లైఫ్లో ఒక మంచి ఒక స్థానాన్ని కల్పించారు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నానంటే ఈరోజు అది చాలా అంటే వర్క్లో నాకు ఇంత సాటిస్ఫైడ్గా ఇంత హ్యాపీగా మీరు అన్నట్టు ఎనర్జెటిక్గా ఎలా పనిచేస్తూ ఉంటే మీరు అందరూ చూపించే అభిమానం ప్రేమ అంతే సో ఇది చాలా బెస్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం ఈ పట్టీలు సో మెట్టలు తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం కొన్ని కొన్ని పెళ్ళిలో పెడతారు కదా చుట్లు నాలుగు పెడతారు రెండు 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 మేనమామ తెస్తారు మెట్లు పిల్లేళ్ళు తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత కొనుక్కున్నాయి అనమాట ఇవి పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా రోజులు పెట్టుకుని తీసేటప్పుడు చూడండి ఇలా అయిపోయినాయి ఇలా అయిపోతే మళ్ళీ పెడితే సెట్ అవుతాయి అనుకుంటే ఇలాగా భలే ఇష్టం నాకు కాకపోతే రెగ్యులర్గా ఇలా పెట్టుకోకపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే షూటింగ్స్లో చెప్పులు వేసుకోవాలి చీరలు పరిగెత్తడం అది ఇది అలా ఉంటుందని ఇప్పుడు సింపుల్గా పెట్టుకుంటున్నాను బట్ ఫంక్షన్స్ ఏదైనా స్పెషల్ అన్నప్పుడు మాత్రం అందంగా రెడీ అవుతా కదా ఇది అనమాట ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు మెట్టలు కొనుక్కున్నానంట మనం మన డబ్బులతో కొనుక్కోకూడదు అని చెప్తా కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కొనుక్కోవాలనుకుంటే మార్చి కొనుక్కోవాలా ఇందులో పుట్టింటి వాళ్ళు అంటే అన్నయ్య పుట్టింటి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తే ఆ డబ్బులు ఇందులో కలుపుకొని మెట్టలు కొనుక్కోవాలంటే మనం ఎప్పుడు మెట్టలు కొనుక్కున్నా అది పుట్టింటి నుంచి వచ్చిన డబ్బులతోనే కొనుక్కోవాలి అది శాస్త్రం అంట పుట్టింటి వాళ్ళే పెట్టాలి మెట్టలు ఎప్పుడు పెట్టినా సరే మనం మార్చి కొనుక్కున్నా వాళ్ళని డబ్బులు అడిగి అందులో వేసుకొని కొనుక్కుంటే చాలా మంచిది పుట్టింటికి మంచిది ఆడపిల్లకి చాలా మంచిది అంట సో మీరు కూడా అలా ఫాలో అవ్వండి చక్క అన్నదమ్ములు చక్క అమ్మ వాళ్ళ పుట్టిళ్ళు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తే మనం మెట్లు కొనుక్కుంటే చాలా మంచిది అంట ఎందుకో మెట్టల్లో కూడా చక్కగా ఇబ్బంది వచ్చేవి చాలా బాగా వస్తున్నాయి ఇవి కొనుక్కుంటే చాలా ఇయర్స్ అయింది స్టోన్స్ ఇలా పెట్టుకొని చూడండి స్టోన్స్తో ఎంత బాగా తయారు చేస్తున్నారో మెట్టలు కానీ పట్టీలు కానీ అన్నీ చక్కగా మనం ముచ్చట పడ్డమే లేట్ సో షాప్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా నాకు ఏదైనా వెరైటీగా కనిపిస్తే తెచ్చుకోవాలని ఆశ ఉంటుందన్నమాట సో అలా ఆశపడి తెచ్చుకున్నవి ఈ మెట్టలన్నీ స్టోన్స్ వచ్చినాయి అంటే చక్కగా బాగుంటుందని పెట్టుకొని వెంటనే ఒకలాగా రెగ్యులర్గా పెట్టుకుని కొన్ని స్టోన్స్ కూడా ఊడిపోయాయి ఇందులో సో చనుకున్నాం కదా మెట్టలు పిల్లేళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంటుంది కాలు మొత్తం నిండుగా అందంగా అయిపోతుంది అనమాట ఇవి మెట్టలు ఇవి పిల్లేళ్ళు సో ఇలా సెట్గా తీసుకున్నాను 
పూజలు అప్పుడు పెట్టుకుంటాను అనమాట తప్పకుండా పెట్టుకుంటాను సో ఇది చాలా ఇవి లేటెస్ట్ లేటెస్ట్ అంటే ఏముంది అయిపోయింది లేదు కూడా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది లేటెస్ట్ అంటే మరీ లేటెస్ట్ ఏం కాదు బట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ మధ్య నేను కొంచెం షాపింగ్ అవి ఇవి వెళ్ళినప్పుడు పూజ సామాను పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నా పూజ సామాన్ అయితే దొరికిన కుంకబడి మంచిగా ఉందని కొని కొనుక్కోవడము దీపాలు మంచిగా దొరకడం అవి తీసుకోవడము లేకపోతే ఇంకేదైనా పూజకి అబ్బాయి ఇది పూజలో పెడితే బాగుంటుంది అలా వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ పట్టీల మీద ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అవి ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడే వాడుతున్నాం కదా సో పూజ సామాన్ అయితే నాకు ఇష్టం పూజలో వాడేస్తాను కాబట్టి వెండి అలాగా కాన్స్ అలా డైవర్ట్ అయ్యాను సో ఇవి మెట్టలు పిల్లలు చాలా బాగుంటాయి నిండుగా సో రెగ్యులర్గా నేను ఈ మెట్టలు పెట్టుకుంటాను అది బంగారం అనుకుంటున్నారేమో కాదు ఎందుకంటే మన సాంప్రదాయంలో నడు వడ్యాణం వరకే మనకి అర్హత అనమాట బంగారం పెట్టుకోవడానికి ఇవి పంచలోహాలతో చేసిన మెట్టలు సో పంచలోహాలు సింపుల్గా ఉంటుంది నాకు కంఫర్టబుల్గా ఎలాంటి హీల్స్ వేస్తాను అవన్నీ వేసినప్పుడు బాగుంటుందని సింపుల్గా పంచలోహాలు అనమాట ఇది వంటికి కూడా చాలా మంచిదట సో ఇత్తడి రాగి ఇవన్నీ ఏదో కలుస్తాయి కదా పంచలోహాలు ఆ పంచలోహాలతో చేసిన ఇది ఇప్పుడు పట్టీలు పెడతా సో ఎలా ఉన్నాయి బాగున్నాయి కదా బాగా ఉంటాయి అందరి కాళ్ళకి చక్కగా ఏది పెట్టుకున్నా చాలా కళగా తృప్తిగా అనిపిస్తుంది చూడ్డానికి కళగా ఉంటుంది మనకు చూసుకోవడానికి తృప్తిగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో నేను పండగలు అప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాను పూజలు అప్పుడు పెట్టుకుంటాను సో షూటింగ్స్లో స్పెషల్గా కాళ్ళ షార్ట్స్ ఉన్నాయి పూజ షార్ట్స్ పసుపు రాసే రాసుకునే షార్ట్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి పెట్టుకుంటాను అనమాట సో నాకైతే చాలా ఇష్టం ఇవి మెట్టలు పిల్లేళ్ళు ఇదిగోండి ఇవి మెట్టలు పిల్లేళ్ళు ఇప్పుడు కూడా మనం గమనిస్తే చాలామంది ఆడవాళ్ళ కాళ్ళకి ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి ఏదో ఇప్పుడు అంటే వర్కింగ్ రెగ్యులర్గా ఎక్కువ అటుటి అని కొంచెం సింపుల్గా పెట్టుకున్నాను కానీ సో కొంతమంది కాళ్ళని చూస్తే భలే ముచ్చటేస్తుంది చక్క మెట్టలు మంచి సాలిడ్ మెట్టలు పిల్లేళ్ళు పెట్టుకుంటారు చక్క మంచి పట్టీలు భలే ఉంటాయి ఇంకా కళ్ళగా సో అందరం వారంలో ఒక్కరోజైనా పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఒక శుక్రవారం చక్క పూజ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడన్నా కాళ్ళకి పసుపు రాసుకొని చక్క మెట్టలు పట్టీలు అన్నీ పెట్టుకొని మంచి చీర కట్టుకొని చక్కగా దండం పెట్టుకొని కొంచెం పువ్వులు పెట్టుకుంటే తృప్తిగా అనిపిస్తుంది సో మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి అనమాట మీకు కనుక చిన్నప్పుడు అంటే ఎయిటీస్ నైంటీస్ స్కూల్కి వెళ్ళిన పిల్లలకి అయితే తెలుస్తుంది అంటే మాకు ఒక డే ఉండేది స్పెషల్గా ఒక ఫ్రైడే అనుకోండి నార్మల్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకోమనేవాళ్ళు ఎందుకో తెలియదు మండే టు థర్స్డే యూనిఫామ్ తర్వాత ఫ్రైడే రోజు చక్కగా మన ఇష్టం వచ్చిన రంగు రంగులు బట్టలు వేసుకు వెళ్ళొచ్చు సాటర్డే రోజు వైట్ డ్రెస్ సో ఇలా ఒక సాంప్రదాయం ఉండేది స్కూల్లో సో ఫ్రైడే అనగానే స్పెషల్ అనమాట ఏం లంగా వేసుకోవాలి ఎలా వేసుకోవాలి ఎక్కడ పువ్వులు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఎలా తెచ్చుకోవాలి పక్కింట్లో గులాబీలు ఉంటే అవి వెళ్ళి అడిగేలా తెచ్చుకోవాలి మన ఇంట్లో సన్న జాజులు ఏమో పెట్టుకుంటే పాడైపోతాయి మల్లెపూలు ఎప్పుడూ దొరికేవి కాదు సో ఇలా అని చాలా అనమాట నేనైతే నూరు వరహాలు కనకాంబరాలు అవన్నీ మాల కట్టుకుని చక్కగా రెడీగా పెట్టుకునేదాన్ని ఫ్రైడే కలర్ఫుల్ డ్రెస్ కోసం అనమాట సో ఆ ముచ్చట్లు వేరు ఆ మెమరీస్ వేరు ఇప్పటికీ ఏం పోలేదు ఇప్పటికి కూడా ఇలాంటి అన్ని చూసుకుని నేను చాలా మెమరీస్ అయితే మూట కట్టుకుంటాను మీరు కూడా గోల్డ్ అండ్ మెమరీస్ ఎవ్రీడే ఒక మెమరీ అన్న షేర్ చేసుకోండి జుమ్మంది నాదం సయ్యంది తాళం అఖిలాండేశ్వరి కట్టమనేని అఖిలాండేశ్వరి సో వెరీ మెమరబుల్ పట్టీలు అనమాట నాకు సో సో ఇది నా వెండి పట్టీల కలెక్షన్ అనమాట మీ అందరికీ బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నాకు కూడా చాలా ఒకసారి చాలా మెమరీస్ రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాను పెళ్ళికి ముందు నుంచి పెళ్ళి తర్వాత సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇలాంటి విషయాలు మనం మనకు నచ్చిన వాళ్ళతో మనకు కావాల్సిన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అలాగే మీ కమెంట్స్ చూస్తే నాకు ఇంకా ఇంకా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇలాంటి మెమరీస్ మీకు కూడా చాలా ఉంటాయి మనం ఒకరోజు కూర్చొని మన కోసం 
మన మెమరీస్ అన్నీ ఎవరికో షేర్ చేసుకోకపోయినా సరే మనకి మనం చూసుకున్నా కూడా బోల్డ్ అన్ని మెమరీస్ వస్తే అంత బోల్డ్ అంత ఆనందం కూడా వస్తుంది మనకి సో అలా ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ చిన్ననాటి చిన్న తీపి తీపి జ్ఞాపకాలు చిన్ని చిన్ని ముచ్చట్లు ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి చిన్న చిన్ని వస్తువులు ఉంటాయి మనకి నచ్చినవి చాలా స్పెషల్గా ఫీల్ అయ్యే వస్తువులు ఉంటాయి ఎక్కడో చాలా జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టి ఉంటాం అవన్నీ ఒకసారి తీసుకుని మనం ముందు పెట్టుకుని చూసుకున్నాం అనుకోండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం హ్యాపీగా ఉంటామో హెల్దీగా కూడా ఉంటాము కదా సో ఇలాంటి మెమరీస్ మీరు కూడా బోల్డ్ అండ్ మూట కట్టుకోవాలని నేను అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఈ బ్లాగ్ డెఫినెట్గా నచ్చే ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీ హత్తా జాకి చూప్ ఛానల్ ఇలాంటి మరెన్నో మెమరీస్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవడానికి నేను ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ లోడ్స్ ఆఫ్ లవ్